，在剧中一共有三十多场吻戏吗？不知道。那对于自己的吻戏，你给自己打几分呢？呃，不好意思，算了。嗯、不好意思是几分呢？十分。好，掌声。百分制的。百分制，你这个跨度有点大哈。那下一题，演吻戏会尴尬吗？会。特别是演咬嘴唇的那场吻戏会害羞吗？对，因为那场戏要伸脖子。哦，下面一题，秋月造型为什么是两根触须？呃，因为我家的。那你在片场是不是经常被龙须给打扰？对，没错，吹点风，我们整个剧组都停工了。<笑>好，那秋月什么时候发现自己对春花的感觉是男女之爱，而不是只想到妹妹的呢？从一开始。从一开始哇，现场表白，妹妹甜吗？啊，什么表白？<笑>我我刚才是问他，我我想问他多少集，然后他回了我眼神，不知道啊。看<笑>两位开始圆了，好开个玩笑。那下一题，对自己羞耻的台词有没有什么想说的呢？对，不羞耻就是比较可爱的台词，有没有什么想说的？比较可爱的台对台词，这个就比如说轻薄呀什么的。这是他对啊，上官秋一直在开车、啊，嗯，一直在开车。什么？你给哥轻薄一下啊，哥轻薄你呀、啊，脱衣服看呐、啊，回家咱瞅瞅啊。哎，算了吧，收工了。那你说这些台词的时候，会不会心里有一点慌张和害羞？没看，你没看有些片段，我演那场戏，耳朵一直在红嘛，现在都有点红了。看红了哟。好，下一题，看了片尾曲，对自己的白发造型还满意吗？还行哈，那会儿大家好像就那白发还挺好的，白发的那个挺好看，挺好看的，就是显得就更黑了，你知道吗？嗯，对，挺好的。来下一题，秋月的妖孽和霸气是怎么拿捏的这么准确的？演的时候害羞吗？呃，妖孽是因为化妆师画的好，跟我本人没什么关系。然后这个霸气的话，那可能就是因为北方人。长得就比较霸气，王霸之气。再被粉丝给教育教育，调教调教。好，下一题，私下谁打游戏打得最好？除了你之外呢？老吴，天天去化妆间搁那打他呀打他呀，那个什么，旁边脚步响，别动。哎 ，M 四，那个枪口有没有？给我拿一个枪口。所以你们片场就是不在拍戏的课余啊，就是休息时间，经常会一块打游戏。没有各打各的，各，好吧。<笑>我下一个问题还想问，如果剧宇打得不如你，你会那么霸气的教育他吗？不会，不会。好，心虚了一下。好，下一题，偏爱古装剧还是现代剧多一点？会考虑接玄幻剧吗？呃，偏爱古装一点吧。嗯，最好是能让我演个乞丐。乞丐啊，那种那种那个丐帮帮主，哎，那种感觉，然后打鼓棒，啊，不行，丐帮帮主没衣服脱了呀，那都基本都没穿了，还咋的呀？<笑>好，那下一题，在《天雷一部之春花秋月》当中，上官秋月的哭戏多吗？没有，整部戏他就哭了一次，啊，没有，其实算是两次吧，因为在拍第一次哭戏的时候演那段我没忍住。啊，就留下了那个那个眼泪在眼睛里打转拍第一次的时候是直接留下来了，然后导演说：“哎呀，不行啊，红毅，秋月这个角色是不会哭的，你要把你这个情绪留到我们拍最后的时候。你想想，还有几天就杀青了，感动不？”<笑>然后就哭了。然后我就想，哎呀，还挺挺感动的，那憋着吧。然后他最后也是第一最后的正经的哭戏是结局，呃，结局的时候春花死的时候。那那这个角色是不是让别人哭会比较多一点？比如说让妹妹。他他他他哭的比较多吧，也还好。嗯嗯，好，我们看下一题，会看弹幕吗？会。那印象最深的是什么？特别气，比如呢？就各种吐槽嘛。嗯，吐槽你的龙须吗？就是驼背。你看你的粉丝又开始现场调教你。你再见，我刷麦克风了啊。<笑>啊，没有，就还好吧、嗯。就是去看一看，然后下次的时候改进一下，看我说说而已。对，说说而已，然后默默的有一个仇恨的眼神。<笑>好，下一题啊，接下来这个就比较适合你了哈，真情告白粉丝时间
，晚上吃饭去、啊。晚上整两瓶八二年雪碧什么的，咱们吃饭去、啊。上回咱们吃的是东北菜是吧？那今天咱们今天咱们吃个串儿，去撸串去。是我的理解有点偏差吗？这算告白吗？不算，今天晚上没得吃了。算不算？你们能不能有点骨气？想不想听好听的了？再来一个深情一点的吧。哎、快点吧，人家还要下一位、哎。再来一个深情一点的嘛，好吧？好，那深情一点啊！吃串的时候，我再给你们一人加个腰子，<笑>行不行？这够深情吗？行。够不够诚恳？啊？长身体的，再长身体的，像那个十七岁的小妹妹，哥给你加份生蚝。扇贝，我给你二十个，好吧？好，尽力了，尽力了，感觉出来了，好，不容易。那我们最后请来清唱一段片尾曲，好不好？啊，喂喂喂，哎呀，谢谢，每次都唱歌，哎呀，那个怎么唱来着？啊，上遍了春花秋月的鲜艳。也不及见到你的一瞬间，一瞬间决定永远，步履维艰，无可变。将一半的回忆就地封缄，留一半沧海桑田，命运中的寂寞难言。你又怎会看不？好，哇，哇，兄弟最帅，千月女孩把你爱。不说东北话还是很深情的。好，哎，这是怎么了？没有说让他们也想一个。没问题，一会儿在说之前再让给他们透个气儿。好，那我们接下来就是露丝的快问快答时间了。好，第一题，和李红一第二次合作是什么感觉？呃，觉得，嗯，<笑>你别看他，你别威胁他。好啊，就是开心、啊，很开心。对，嗯，那和第一次有没有什么差别？会就是更了解对方，然后这样走戏、嗯、还有拍戏的时候会更快。嗯，好，那现实当中，小春花更喜欢萧白还是上官秋月？啊，什么？就是现实当中，你会更喜欢萧白还是秋月的性格？我会比较喜欢，都不会喜欢，<笑>因为这两个性格都太怪了，对，太极端了，对，太极端了。嗯、但如果非要你挑一个，就万不得已只能二选一呢？就是全世界就剩下这两个，对，太可怜了。那我就单身吧。<笑>我单着吧，我就，嗯，刚正不阿。好，下一题，春花后来怎么知道第一眼是哥哥的？因为看到那个簪子，嗯，剧透了！哎呀妈呀，没播那儿呢。啊，你听见了吗？你们没有。对，就是因为就是看到秋月的鞋了，就，对，鞋还是挺好看。的。那能咔一下吗？他那个能，挺好看的，挺好看。对，看到鞋了，你说 A 追，然后。然后就觉得哦，是秋月这样哦、嗯，明白了。好